আসসালামু আলাইকুম আমি অধ্যাপক ডক্টর মনিরা ফেরদৌসি প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ আজকে আমরা কথা বলবো একজন নারী যদি গর্ভাবস্থায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তবে তার গর্ভের সন্তানের এই ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার চান্স কতটুকু আসলে আপনারা জানেন যে এই ভাইরাসটা একেবারেই নতুন ভাইরাস এই ভাইরাস নিয়ে গবেষণা চলছে প্রতিনিয়ত এর ভিতরে যতগুলো গবেষণা করা হয়েছে তাতে জানা গেছে যে এই ভাইরাসটা সাধারণত ট্রান্সমিট হয় না অর্থাৎ গর্ভকালীন সময় এই ভাইরাসটা সন্তানের দেহে সংক্রমিত হওয়ার চান্স অনেকখানি কম আমরা জানি যে এই সময় গর্ভফুল এবং অ্যামনেটিক ফ্লুইড অর্থাৎ গর্ভের সন্তান যে পানিতে মিশে থাকে সেই পানি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এখানে এই ভাইরাসটা দ্বারা এখানে গর্ভের ফুল এবং এই পানিটা সংক্রমিত হয় না অর্থাৎ এই পানি এবং গর্ভফুল যদি সংক্রমিত না হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চা সংক্রমিত হওয়ার চান্সও থাকছে না এটা খুবই ভালো একটা কথা যে ভাইরাসটা আক্রান্ত করলে পরে একজন নারী অথবা অন্য কাউকে যদি আক্রান্ত করে তারাই আক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু তার বাচ্চার কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি কম কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কয়েকজন মায়ের উপরে যে তাদের সন্তানরা কিন্তু সংক্রামিত হয়েছিল এই ভাইরাস দিয়ে কিন্তু সেখানে এই বাচ্চারা যারা সংক্রামিত হয়েছিল অর্থাৎ বাচ্চাদের শরীরে কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হয়েছিল কিন্তু এই ভাই বাচ্চাদের কিন্তু কোনো রকম কোনো লক্ষণ ছিল না যার জন্য এই বাচ্চাদেরকে কিন্তু হাসপাতালে ভর্তিও থাকতে হয় নাই তারা চলে আসতে পেরেছিল বাসায় এটা একটা ভালো কথা সুতরাং আমরা আসলে এটা নিয়ে অনেক রিসার্চ চলছে এবং রিসার্চ করার পরে কিন্তু আমরা জানতে পারবো যে পরবর্তীতে যে যদি একেবারে আর্লি ট্রাইমেস্টারে অর্থাৎ একদম প্রথম অবস্থায় যদি মা সংক্রামিত হয় এই ভাইরাস দ্বারা তাহলে সেক্ষেত্রে মায়ের বাচ্চা অ্যাবশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কি না অথবা যদি মিড ট্রাইমেস্টারে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রিমেচুর ডেলিভারি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কি না এগুলো কিন্তু এখনও আমাদেরকে গবেষণা করেই বের করতে হবে সুতরাং এই পর্যন্ত যতটুকু গবেষণা হয়ে গেছে তার ভিতরে আমরা কিন্তু একটু আশাবাদী যে যদিও কোনো মা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তবে তার গর্ভের সন্তানের সংক্রমিত হওয়ার চান্স অনেকখানি কম ধন্যবাদ